مساء الخير اليوم راح اعمل معاكو الستيك وراح اعمل الخضار سوتيه وراح اعمل صوص الفطر والبطاطا بوريه اذا اول مره بتشوفوني انا اسمي ولاء ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير اذا عجبكم الفيديو في البداية راح اعمل الخضار سوتيه بحتاج الى خضار مشكلة عندي بطاطا وكوسة وجزر وفاصوليا وبروكلي وفطر راح اقشر البطاطا واقطعها الى قطع بهذا الحجم بتمنى منكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس على الكل حتى يصلكوا اشعار بكل فيديو بينزل على القناة وعندي كوسة راح اقطعها بهذا الشكل ما راح اقشرها اذا حابين تقشروها عادي بقشر الجزر بقطعه الى صابع طويلة ويمكن الاحتفاظ بقشر الجزر حسب ما بتحبوا طبعا بتقدر تستخدم اي خضار بتحبوها مثل الزهرة او الهوليون او الدرة الصغيرة او الملفوف الصغير حسب ما بتحبوا راح اقطع الفاصوليا وعندي بروكلي راح اقطعه الى وردات بهذا الشكل البروكلي كتير مفيد للجسم ومغذي وراح استخدم الفطر البني وبتقدر تستخدم الفطر الابيض او المعلب في طنجرة على الغاز بضع فيها ماء بس يغلي بضيف ملح وبنزل بالخضار بترك الخضار في الماء المغلي لمدة سبع دقائق فقط وبطلعها في ماء في قطع تلج حتى أوقف عملية السوى لأن الخضار سوتية بيكون فيها قرشة وما بدي إياها تدوب في مقلة بضيف زيت وزبدة بنزل بالخضار سوتية بقلب الخضار في الزيت والزبدة بضيف سنتوم مفروم ناعم بس للأسف ما تصورت هاي الخطوة وبالنسبة للتوابل راح أضيف ملح وراح أضيف زعتر وفلفل أسود وريحان مجفف بقلب الخضار وهيك صارت الخضار سوتي جاهزة برفعها على جنب ولتجهيز البطاطا بوريه بحتاج الى بطاطا بقشرها بقطعها بهذا الحجم وراح اسلقها في ماء وملح بتمنى منكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس على الكل حتى يصلكوا اشعار بكل فيديو بينزل على القناه في طنجره بضع فيها ماء وبضع ملح بنزل البطاطا في الماء وبسيبها تغلي وتستوي البطاطا واتاكد انها استوت برفعها من الماء الساخن بهرس البطاطا بهرست البطاطا او بالشوكة حتى تصير ناعمة كتير بضيف عليها شوية من الملح لانه ضفت في ماء السلق ملح وبضيف فلفل ابيض او فلفل اسود حسب المتوفر وبضيف ملعقة كبيرة من الزبدة بقلب المكونات مع البطاطا حتى تصير ناعمة كتير وطرية شايفين كيف البطاطا عاملة زي الزبدة طرية كتير وهيك البطاطا بوري صارت جاهزة لتتبيل الستيك بحتاج الى دهنة من الزيت بهذا الشكل دهنة خفيفة جدا برش عليها فلفل اسود وملح الستيك ما بحتاج لبهارات فقط فلفل اسود وملح بقلب الستيك على الناحية الثانية بدهنه بالزيت دهنة خفيفة جدا برش عليه فلفل اسود وملح في مقلاة بضيف زيت 
وزبدة يفضل تكون المقلاة دقيلة أو سل ستيل لازم أقلي شرائح الستيك في زيت يكون ساخن كتير حتى الستيك يحافظ على عصارته وما تنزل ويضل طري بضع شرائح الستيك يفضل وضع شرائحتين فقط حتى ما تبرد اللحمة أو تنزل العصارة اللي فيها بضيف عليها توم بهذا الشكل بعمل حزف التوم فقط وبضيف روزماري الروزماري بدي نكهة كتير للستيك بسيب اللحمة على الوجه الأول لمدة ثلاث دقائق بقلبها على الناحية الثانية بعمل هاي الخطوة باخد من الزبدة والزيت وبضع على وجه اللحمة وبسيبها على الناحية الثانية لمدة ثلاث دقائق فقط بطلع الستيك وبسيبه يهدى لمدة خمس دقائق حتى يضل محافظ على العصارة برفع روزماري والتوم بضيف سن توم مفروم ناعم بضيف عليه فطر مقطع استخدمت الفطر البني تقدر تستخدم الفطر المعلب بس الفطر الطازة بيكون أفضل بقلب الفطر بضيف على الفطر شوية من الماء حتى أحلل خلاصة اللحمة في صحن صغير عندي ملعقة كبيرة من الطحين بضيف عليها ماء بالتدريج حتى أحصل على خليط بهذا الشكل بضيفه على الفطر مع التقليب المستمر حتى ما يتكتل الطحين هنا الصوص جمد شوي فضفت القليل من الماء بضيف كوب من الكريمة بقلب الكريمة مع الفطر بضيف رشة من الملح طبعا الصوص أخذ نكهة الستيك طعمه كتير لذيذ وهيك الصوص صار جاهز برفعه على جنب وهي الستيك بعد ما سبته لمدة خمس دقائق شايفين كيف طري ومحافظ على عصارته شايفين كيف اللحمة بتتقطع بسهولة وطرية كتير ومحافظة على العصارة تاعتها شايفين كيف اللحمة من الداخل إذا حابين تكون اللحمة مش مستوية كتير بتخلوها دقيقتين على كل ناحية في طبق التقديم بضع الستيك بضع البطاطا بوريه استخدمت الأقماع حتى أزين البطاطا بهذا الشكل وبضع الخضار سوتيه بضيف صوص الفطر على الستيك وعلى البطاطا بوريه بهذا الشكل طعم الستيك كتير روعة طبق اليوم صار جاهز بتمنى تجربوه وتحكوا له رأيكم في التعليقات بتمنى انها تكون وصفتي لليوم عجبتكو شكرا كتير لحسن المتابعة وبشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وصحتين وعافية